இந்த படத்துக்காக ரொம்ப மெனக்கட்டு எவ்வளோ பேரோட போராட்டங்கள் இந்த படத்தில் இருக்கு குறிப்பாக டைரக்டர் அவர்கள் கதை சொல்லி அந்த கதை வந்து சிறப்பாக அமைஞ்சு இது வித்தியாசமான ஒரு நடிகர் நடிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சரத் சார் அவர்கள் அவர் தான் ஃபஸ்ட்டு கதை கேட்டார் இது யாராவது வித்தியாசமாக இருக்கிறவங்க தான் இந்த படம் நடித்தா நல்லா இருக்கும்னு சொல்லி அப்புறம் தான் நாங்கள் விஜய் ஆண்டனி அவர்களை சந்தித்து இந்த கதையை அவரிடம் சொல்லி ஏன்னா விஜய் ஆண்டனிக்கு அப்படி ஒரு பேர் இருக்குது வித்தியாசமான கதை டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிற கதை மட்டும்தான் அவர் செய்வார் அவருக்கு முதல்ல பிடிக்கணும்னு சொல்லி அவரை எனக்கு தெரியும் பல வருஷமாக தெரியும் இருந்தாலும் இந்த அந்த வகையில் போய் சொல்லலை இது ஒரு கதையாக போய் அவர்கிட்ட சொல்லுங்கள் அவருக்கு பிடிச்சா பண்ணலான்னு பட் அவர் உடனே கதை ரொம்ப சிறப்பாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இந்த படத்துக்கு என் அடுத்தது தான் என்னை ரொம்ப தெரியும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தில் உங்களுக்காக நான் இந்த படத்தை உடனே பண்ணுறேன்னு சொன்ன அந்த நல்ல உள்ளத்துக்கும் நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் அவர் செந்தில் சார் சொன்ன மாதிரி நன்றிங்கிறது வாழ்க்கை வார்த்தை இல்லை அதனால் இதெல்லாம் வாழ்க்கை தான் நான் அவரை வந்து அறிமுகப்படுத்தணும் சின்ன பாப்பா பெரிய பாப்பாங்கிற ஒரு சீரியலில் ஒரு மியூசிக் டைரக்டராக அவரை அறிமுகப்படுத்தணுங்கிறது வாழ்க்கை அந்த வாழ்க்கையில் வந்து நாங்கள் வந்து ரெண்டு மூணு ப்ராஜெக்ட்ஸை இணைஞ்சு பணியாற்றினோம் ஒன்று சித்தி வந்து ஹிந்தியில் தயாரித்தப்போ அதுக்கு அவர் இசை பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் அமைச்சு கொடுத்தாரு அதுக்கப்புறம் மறைந்த மனோரமா ஆச்சுக்கு அந்த சமயத்தில் ஒரு பாராட்டு விழா எடுக்க போகும்போது அவங்களுடைய பாடல்களை ரீமிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்க போகும்போது ரெண்டு பேரும் ஒன்றா சேர்ந்து வேலை செய்கிற ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைச்சிது இதெல்லாம் மீறி இன்றைக்கி இந்த படம் வந்து தயாரித்து வெளிவருதுனா இட் இஸ் அன் இமோஷ்னல் மூமெண்ட் பட் எல்லாத்துக்கும் மேலே படம்ங்கிறத விட அது எங்களுக்கு இமோஷ்னலாக இருக்கும் நாங்கள் நல்லா வேலை செஞ்சுருக்கோம் அவங்க நல்லா வேலை செஞ்சுருக்காங்க அவங்க சிறப்பாக அவருடைய எல்லாமே அவர் வந்து இதில் எல்லாருமே இப்போ தீபிகா ஐ மீன் சம்பிகா தீபிகான்னு வருது சம்பிகா வந்து அவங்க நிறையா ஃபஸ்ட் படம் நிறைய அவங்களுடைய ஆதங்கள்லாம் இருந்தால் கூட ஆடியன்ஸுக்கு அதெல்லாம் தெரியாது நாங்கள் தான் சொல்கிறோம் அவங்க படம் பார்க்கும்போது இது நான் ஒரு நல்ல படமா நல்ல ஜனரஞ்சகமாக இருக்கா எங்களுக்கு இந்த படம் பிடிச்சிருக்கா அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த படம் அப்படி இருக்கும் ஏன்னா எனக்கு இந்த படம் தயாரித்ததில் ஒரு மிகப்பெரிய பெருமை ஏன்னா ஒரு அழகான படம் எல்லாரும் பார்த்து ரசிக்கிற ஒரு படம் தயாரிச்சுக்கிறோம் தயாரித்து கொடுத்துருக்குறோங்கிற ஒரு பெருமை எனக்கு இருக்குது கண்டிப்பாக பார்க்குறவங்களுக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு உணர்வு ஏற்பட ஏற்படும் ஏற்படுத்தும் இதில் பாடல்கள் நல்ல வித்தியாசமாக இன்றைக்கி நல்ல சிறப்பாக ஒரு நல்ல ஹிட் ஹிட்டார மோடில் அந்த சாங்ஸ் அமைஞ்சிருக்கு குறிப்பாக டைட்டில் சாங் அந்த பாடல் அப்புறம் ஜிஎஸ்டி பாடல் இதில் எல்லா அம்சமும் அமைஞ்சு தானே ஒரு படம் இப்போ நாங்களே எவ்வளோ படம் நடிச்சிருக்கோம் நீங்களும் எவ்வளோ படம் பார்த்துருக்கோம் ப்ரெஸ்ஸுக்கே நீங்கள் எல்லாம் ப்ரெஸ் மீட்டுக்கு வந்தால் நீங்களே இப்படியே தான் பார்க்குறீங்க என்ன புதுசாக சொல்ல போகிறாங்க இவங்கன்னு ஆனால் புதுசாக சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை டெஃபினெட்லி இட்ஸ் அ குட் ஃபில்ம் வி ஆர் ப்ரவுட் டு பி அசோசியேட்டட் வித் திஸ் ஃபில்ம் அந்த படத்துக்கு நீங்கள் ஆதரவு கொடுக்கணும் ஏன்னா இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு உங்கள் கிட்ட தான் கேட்க வேண்டிய நிலமை வந்துருச்சு ஆடியன்ஸ் கிட்ட கேட்குறோமோ இல்லையோ ஃபஸ்ட்டு ப்ரெஸ்ஸு கிட்ட கேட்க வேண்டிய நிலம வந்துச்சு நிலமைனா நீங்கள் வந்து ஆதரித்து இது டெஃபினட்டாக நீங்கள் வந்து சும்மா என்ன தெரியும் இல்லைன்னா விஜய் ஆண்டனிக்காக இது ஒரு நல்ல படம் எழுதணும்னு நான் சொல்லவே மாட்டேன் ப்ளீஸ் வாட் எவர் யூ ஃபீல் பட் டெஃபினெட்லி இட் இல் பி அ குட் ஃபில்ம் வி நீட் யுவர் சப்போர்ட் அண்டு இந்த மாதிரி நல்ல படங்கள் அதாவது ஒரு பாசிட்டிவாக இருக்கணும் ஒரு படம் பார்க்கும்போது அந்த பட அந்த படத்தில் டெஃபினட்டாக அந்த பாசிட்டிவ் உணர்வு இருக்கும் ஏன்னா இது வந்து விஜய் ஆண்டனி சொல்கிற மாதிரி படித்தவங்களுக்கு இந்த மாதிரி உணர்வுகள்லாம் எவ்வளோ புரியும் அப்படின்னு இல்லை நீங்கள் எல்லாம் படித்தவங்க தான் இருந்தால் கூட உங்களுக்கு புரியும் பிகாஸ் நீங்கள் நிறைய படங்கள் பார்க்குறீங்க நிறைய படங்கள் பார்த்து உங்களுடைய கருத்துக்கள் வெளியே சொல்கிறீங்க பட் இந்த படம் டெஃபினட்டாக ஒரு வித்தியாசமான படமாக இருக்கும் என்று நம்பி ஐ ஜஸ்ட் விஷ் ஆல் த பெஸ்ட் டு த டீம் அண்ட் அதான் அவர் சொன்ன மாதிரி நன்றி சொல்கிறது இல்லை பட் தேங்க்யூ விஜய் ஆண்டனி தேங்க்யூ ஃபார் திஸ் எனக்கு எந்த டென்ஷனும் கொடுக்கல அவர் ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தால் கூட எனக்கு சொல்ல மாட்டார் அது நாங்கள் ஹேண்டில் பண்ணுறோம் நீங்கள் இன்னும் கவலைப்படாதீங்கன்னு சொல்லிடுவார் அந்த மாதிரி படம் தயாரிக்கிறது ஆஸ் அ ப்ரொடியூசர் ஏன்னா எனக்கு படம் தயாரிக்கிறதுனாலே நான் ஓடிடுவேன் பட் அவர் வந்து எந்த ஒரு இதுவும் கொடுக்காம 
he has made a good film uh, anadurai padam release out uh, release aayi periya response vandirukku uh, first uh, thanks to the press and the media ivlo support panirkinga engalukku right from the beginning and uh, anadurai uh, is a very emotional film it is a bonding between uh, twin brothers uh, so this film uh, has uh, emotions and as well as all the commercial elements like comedy romance fight ellame irk it's a complete entertainer movie and i play revathi character in this film which is a uh, pair opposite to tambi durai and uh, it's a fun loving girl kind of role so you will all like it and uh, so uh, i thank vijay antony sir uh, for giving me this opportunity and my director sinu sir and my producers radhika sharat kumar ma'am and uh, fatima vijay antony ma'am and uh, uh, my cameraman sir and uh, picture box company and to all the everyone who's associated with this movie um uh, and the songs uh, uh, have also become a super duper hit uh, especially the gst song and uh, tangama vairama recently you would have all listened uh, it's available for uh, free download on www.vijayantony நம்ம தமிழ் பொண்ணு தான் தெரியாம பேசிட்டு இருக்காங்க தமிழ்ல என்னது நீங்க சொன்னதெல்லாம் அப்படியே தமிழ்ல சொல்லுங்க எது சார் ஃப்ரீ டவுன்லோட் விஷயங்கள் ஓகே சாங்ஸ் எல்லாம் வந்து ஃப்ரீயா டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் www.vijayantony.comல mp3 குவாலிட்டி ஓட யூ கேன் என்ஜாய் தி சாங்ஸ் அண்ட் சோ this movie after watching this movie i can promise that it will create an emotional impact in you uh so do come to theaters and watch the movie and enjoy thank you so much anadhuri padathile vande neenga oru producer avo na oru nadigara avo nadipen edirpaakave illa madam actually madam da ena vande music director ah enakku theriyadhu endra vishayam theriyama ena vande ariyam padutanga 15 years ku munadi chinna papa periya papa appo oru tele serial ariyam padutanga enakku mere appo la namba ipo kuda enala நினச்சி பார்க்க அப்போ நினச்சி பார்க்கல இப்போ சந்தோஷமாக இருக்குது நினைக்கும் போது உண்மையிலே அப்புறம் இந்த படத்தோட டேரக்டர் ஸ்ரீனிவாசன் இவ்வளோ நாள் கஷ்டப்பட்டு அவர் எதிர்பார்த்துருந்த நாள் வந்து இந்த நாளைக்காக தான் அவங்க குடும்பம் அவங்க மனைவி குழந்தைகள் அம்மா அப்பா எல்லோரும் ஸ்ரீனிவாசனோட இந்த இந்த நாளுக்காக ரொம்ப நாள் காத்துருந்துருக்காங்க அவங்க எல்லாருக்குமே கண்டிப்பாக இது வந்து சந்தோஷமாக நாள் அமையும் இந்த படத்தில் ரொம்ப அருமையாக வேலை செஞ்சுருக்காரு அவர் பேசிக்லி அவர் ட்வின்ஸ் தான் அவங்க அண்ணன் தம்பி ஒரே மாதிரி தான் இருப்பாங்க ஸோ அதனால் வந்து இந்த ட்வின் பிரதர் பற்றின கதையை பற்றின சில விஷயங்கள் வந்து அவருக்கு ஈஸியாக கிடைச்சது சில பாயிண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாரு இந்த படத்தோட கேமராமேன் செந்தில் ரொம்ப நல்ல ஹார்ட் ஒர்க்கர் நீங்கள் விஷுவல் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நல்ல குவாலிட்டியான ஒர்க்கர்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நல்ல மனிதரும் கூட அப்புறம் அந்த படத்தோட ஹீரோயின் டயனா சம்பிகா தமிழ் பேசுகிற பொண்ணு அவங்க ஆக்சுவலாக நேற்று தெலுங்கு பிரஸ் மீட்லேருந்து வந்தாங்க அங்கே இங்கிலீஷ்லேயே பேசி பேசி அப்பப்போ கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டிங்க அதான் அதனால் கன்ஃபியூஸ் ஆகி இங்கிலீஷில் பேசிட்டாங்க ரொம்ப நல்லா தமிழ் பேசுவாங்க இந்த படத்தில் அவங்களே டப்பிங் பேசியிருக்காங்க அவங்களுக்காக ரொம்ப நல்லா அடிச்சிருக்காங்க மற்றபடி இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண அத்தனை இந்த டெக்னீஷியன்ஸுக்கு நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் நல்ல படமாக வந்திருக்கிறதுக்காக முக்கியமான ஒரு விஷயம் இவ்வளோ தான் கஷ்டப்பட்டு படம் எடுத்தாலும் அந்த படத்தை ஒழுங்காக ரிலீஸ் பண்ணணும் இல்லையா ப்ராப்பராக ரிலீஸ் பண்ணணும் இன்றைக்கி வந்து இந்த படம் நானூறு தேட்டரில் ரிலீஸ் ஆகுதுன்னு சொன்னால் அதுக்காக கஷ்டப்பட்டு ஒருத்தர் வேலை செஞ்சுருக்காரு செய்கிறாரு இன்னும் நாங்கள் முடிச்சுட்டு உட்காந்துருவோம் என்ன ஆச்சு சார் அவர்கிட்ட தான் கேட்போம் இன்னும் ஒரு மாதம் அவருக்கு அயராத வேலை இருக்குது இந்த படம் சம்மந்தமாக நானூறு திரையரங்கில் என் படம் ரிலீஸ் ஆகுதுன்றது வந்து என்னோட கரியரில் எனக்கு பெரிய விஷயம் ரொம்ப பெரிய விஷயம் அந்த ப விஷயத்த எனக்காக பண்ணி கொடுத்த அலெக்ஸ் சார் உங்களுக்கு வந்து பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் ரொம்ப சின்ன வயசு உங்களுக்கு இப்போவே நீங்கள் இப்படி ரெண்டு பெரிய படம் பண்ணியிருக்கீங்க போன படம் கருப்புன்னு இந்த படம் அண்ணாதுரை இன் ஃப்யூச்சரில் நீங்கள் உங்களோட உழைப்புக்கு ரொம்ப பெரிய ஹைட்ஸ் நீங்கள் போகணும்னு ஆசைப்பட்றேன் கண்டிப்பாக நல்லா இருப்பீங்க ஸோ இன்றைக்கி இவ்வளோ நேரம் எங்களுக்காக மலையிலையும் வந்து எங்களை எங்களை பற்றி நாலு வார்த்தை பேசணுன்றதுக்காகவும் நாங்கள் என்ன சொல்ல போகிறோன்றதுக்காக கவனிக்கிறதுக்காகவும் நீங்கள் வந்து காத்திருந்து இந்த ப்ரெஸ் மீட் அட்டன் பண்ணதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸுங்க உங்களுக்கு இப்போ ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் நீங்கள் கேட்கலாம் பட சம்மந்த பற்றி ஏதாவது விஷயங்கள் இருந்தால் ட்வின்ஸாக நினச்சதை பற்றி சார் நான் வந்து ரொம்ப நான் என்ன ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்க என்ன முயற்சி பண்ணிங்கன்னுலாம் கேட்குறாங்க சத்தியமாக நான் எதுவுமே என்ன பண்ணல எனக்கு தெரியாது நான் வந்து தாடி வச்சேன் அண்ணன் கேரக்டருக்கு தாடியும் மீசையும் பெருசாக வச்சுருந்தேன் தம்பி கேரக்டருக்கு அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் இவ்வளோ தான் மற்றபடி நான் என் படத்தில் வந்து நடிக்கலாம் முயற்சி பண்ணுறதே கிடையாது நான் நடித்தா சொதப்பிக்கும் அப்போ நல்லா தெரியும் அதனால் என்ன பண்ணுவேன் இப்போ இந்த எல்லாருமே நமக்கு ஒரு கேரக்டர் இருக்குது நான் வந்து 
கோவப்பட்டா இப்படி கோவ பண்ணணும் முகத்தை சீரியஸ் ஆகும் நான் விஜயாண்டி மாதிரி கோவப்படுவேன் விஜயாண்டி மாதிரி சிரிப்பேன் விஜயாண்டி மாதிரி வந்து அழுவேன் என்னோட எமோஷன்ஸ் மட்டும் தான் படத்தில் வச்சுக்கிறேன் இதை தாண்டி நான் எதுவுமே ட்ரை பண்ணுறது இல்லை நான் ஒன்று சர்க்காஸ்டிக்காக பேசல தாழ்மையாக பேசி சிம்பிளாக உங்ககிட்ட கைத்தட்டு வாங்கிறதுக்காக பேசல ஏன் சொல்கிறேன்னா நான் மைக்கேல் மதன் காமராஜன்ற படத்தை பார்த்துட்டேன் அந்த படத்தை பார்த்ததுக்கு அப்புறமா நான் நடிகைன்லாம் நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ணிடலாம் யோ நீ எப்படி ட்ரை பண்ண போகிறீங்க எப்படி வளர்த்துக்க போகிறீங்கன்னா சத்தியமாக என்னால் வளர்த்துக்கவே முடியாது அந்த மாதிரிலாம் அவ்வளோ பெரிய மகா நடிகர் கமலா ஹாசன் சார் வந்து ஒவ்வொரு பர்ஃபார்மன்ஸும் மெட்ராஸ் பேஷா பேசுவார் மலையாளி மாதிரி பேசுனா பேசுவார் தெலுங்கு பேசுனா பேசுவார் பிராமின் மாதிரி பேசுனா பேசுவார் என்ன இங்கிலீ வேறு என்ன நாலேஜ் அவருக்கு ஜென்ரலாக சொல்கிறேன் அதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணிட்டு நம்ம நடிக்கிறோம் நீங்கள் என்ன ட்ரை பண்ணீங்கன்னு கேட்டால் தசவதாரத்தில் அவர் பண்ணாத சிவாஜி சார் பண்ணாத விஷயத்தை நம்ம நடிக்கிறோம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் எட்டாவது உயரத்தில் நான் இருப்பேன் கீழே ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி முயற்சியெலாம் எடுக்கிறதே இல்லை என்னோடய தனித்துவம் என்னென்ன நினைக்கிறேன்னு சொன்னால் நல்ல கதைக்குள்ளே போய் ஒழிஞ்சிப்பேன் நல்ல கதை சீனிவாசம் எழுதியிருக்காரு அந்த கதைக்குள்ளே நான் ஒரு பதிய பகுதியாக இருக்கேன் அங்கே என்னோடய முகபாவனைகள் என்னோடய ஃபீலிங்ஸு நான் என்ன எனக்கு என்ன வரும் அப்படின்றத விஷயம் மட்டும் வெளிப்படுத்துகிறேன் அப்போ இதை தாண்டி நீங்கள் எதுவும் ட்ரை பண்ண மாட்டீங்களா அப்படின்னு சொன்னால் நான் ட்ரை பண்ண மாட்டேன் என் லிமிட்டுக்கு என்ன வருதோ அது மட்டும் தான் பண்ண போகிறேன் ஆக்சுவலாக ஆ வராருன்னு நினைக்கிறேன் சார் ஆமாம் இது நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக அந்த மாதிரி சிச்சு சுச்சுவேஷன் வருது படத்தில் வராருன்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக படத்தில் நடிக்கக்கூடிய அண்ணாதுரை இந்த தமிழகத்தில் வந்து கிட்டத்தட்ட அஞ்சு லட்சம் அண்ணாதுரைகள் இருக்காங்க குறைஞ்சது அப்படிங்களா சார் நீங்கள் தான் ஃபோனில் பேசுனீங்களா என்கிட்ட சரிங்க சார் சரிங்க சார் நீங்கள் படம் பாருங்கள் சந்தோஷப்படுவீங்க இல்லை சார் வித்தியாசம் நான் சொல்லவே இல்லை சார் என்ன மாட்டி விடாதீங்க நான் வித்தியாசமே பண்ணல நான் பண்ணுறது செம்ம கமர்ஷியல் ஸ்டோரி சார் நான்ன்றது எல்லாருக்கும் பிடிச்ச புடி பிடிச்ச புரிஞ்ச கமர்ஷியல் ஸ்டோரி தான் நான் நினைக்கிறேன் சலீம கமர்ஷியல் ஸ்டோரி பிச்சைக்காரன் கமர்ஷியல் ஸ்டோரி பிச்சைக்காரன் கேட்கும்போது என் காதுக்கு வந்து சூப்பர் ஹீரோ சப்ஜெக்ட் மாதிரி கேட்டுச்சு ஆக்சுவலாக அண்ணாதுரை கேட்கும்போது அப்படி தான் கேட்குது நான் வித்தியாசம் பண்ணல மேபி அதோட பின்னணி இசை இசை கோர்ப்பு அதோட நேர்த்தி உங்களுக்கு வந்து ஒரு வித்தியாசமான அப்ரோச்சை கொடுக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் மேபி நான் வந்து எனக்கு வராதுன்றதுனால பயங்கரமான ஃபைட்ஸோ டான்ஸோ வைக்காமல் வராத விஷயங்கள்லாம் கட் பண்ணதுனால உங்களுக்கு இயல்பு சினிமாவிலேருந்து மாறுபட்டு தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் பட் நான் நினைக்கிற அண்ணாதுரை நான் பார்த்த அண்ணாதுரை நடித்த அண்ணாதுரையெல்லாம் ஒரு கமர்ஷியல் சாதாரண படம் தான் உங்களுக்கு பிடிக்கிற ஜனரஞ்சகமான படங்கள் தான் ஒரே கேள்வி ரெண்டு பேரும் ஒரே இடத்துல எப்படி சார் ரெண்டுமே மியூசிக் இப்போ அதெல்லாம் வர்றதில்லை சார் பேத்தட்டிக்கான விஷயம் என்னென்னு தெரில இப்போ வந்து பாட்டு மியூசிக் பண்ணி அதை வந்து ஒருத்தர் விற்று ஒரு மியூசிக் கம்பெனி வந்து பெரிய முதலீடு கொடுத்து அந்த லட்சம் இந்த லட்சத்துக்கு வாங்குகிறோம் அப்படின்ற மாதிரிலாம் விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சு சார் ஆக்சுவலாக கிடையாது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக சொல்கிறேன் சார் நல்ல சினிமாவுக்கு பாடல் அவசியம் இல்லை சார் ஆக்சுவலாக நல்ல சினிமாவுக்கு அவசியம் இல்லை ஆனால் தமிழ் மக்கள் வந்து பாடல் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ஸ்பேஸ் நம்ம கொடுத்துருக்குறாங்க அந்த ஸ்பேஸை ரொம்ப அருமையாக உபயோகப்படுத்திக்க முடியும் ஆக்சுவலாக எந்த கரெக்ட் எந்த இடத்துக்கு தேவையோ அந்த இடத்துக்கு மட்டும் தான் நான் என் படத்தில் வந்து பாடல் உபயோகப்படுத்துகிறேன் மெயினாக வந்து மூணு பாட்டு தான் என் படத்தில் இருக்குது ஆக்சுவலாக ஸோ ஜென்ரலாக கேட்பாங்க அஞ்சு பாட்டில் இருக்கணும் ஆல்பத்தில் அப்படின்ற மாதிரிலாம் மியூசிக் கம்பெனிஸ் வந்து கேட்பாங்க வழக்கமாக ஆல்பம்னு அஞ்சு பாட்டு அப்படின்னு கேட்பாங்க அது தேவையில்லாமல் ஷூட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஸோ நான் என்னோடய படங்களில் வந்து தேவைக்குன்னு தான் பாட்டு மேபி என்னோட அடுத்த படத்தில் ஒரு பாட்டாக கூட இருக்கலாம் அதில் பெருசு ரெவின்யூ வர்றது இல்லை ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து அது டவுன்லோட் பண்ணணும்னு சொன்னால் சிடிஆர் ரிலீஸ் பண்ணி விட்ருவோம் அதை யாராவது ஒருத்தர் வந்து ரிப் பண்ணுறாங்க அதாவது எம்பி த்ரீ ஃபார்மேட்டில் மாற்றி பைரசி சைட்டில் போடுறாங்க அந்த சைட்டில் குவாலிட்டி வந்து மேபி மாறி கஷ்டப்பட்டு ஒர்க் பண்ண ஒர்க்கு முழுசாக போய் சேராமல் போயிடுமோ அப்படின்றதுனால தான் எங்கேயோ போய் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு என் சைட்லேயே டவுன்லோட் பண்ணிக்கிங்க அப்படின்றதுக்காக நான் வந்து என்னோடய விஜய் ஆண்டினி டாட் காம் சைட்டில் வந்து ஃப்ரீ டவுன்லோடு அந்த டவுன்லோடு கூட உங்களுக்கு சிரமம் இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக நீங்கள் உள்ள டாட் காம் சைட்டு உள்ளே போனீங்கன்னா எடுத்த உடனே டவுன்லோடுன்னு ஒரு பட்டன் தெரியும் சார் அந்த ஒரு கிளிக்கில் வந்து மொத்த ஒட்டுமொத்த பாடலும் ஹை குவாலிட்டி எம்பி தெரியா உங்களுக்கு டவுன்லோட் ஆகும் அது ஆக்சுவலாக அதை கண்டுபிடிக்கிற அளவுக்கு ஒரு மெக்கானிசம் நான் இன்னும் ரெடி பண்ணல சார் இது கடைசியாக எடுத்த முடிவு தான் எத்தனை பேர் டவுன்லோட் பண்
ஸோ ரீச் பண்ணுறதுக்காக பண்ணேன் ஃப்யூச்சரில் எல்லா படத்துக்கும் நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற படத்துக்கு இதுதான் பண்ணணும்னு பிளானில் வச்சுருக்கேன் அதுக்காக வந்து நீங்கள் ஆப்பிள் மியூசிக்கில் வாங்க முடியாதுன்னு அர்த்தம் கிடையாது ஆப்பிள் மியூசிக்கில் போனால் நீங்கள் எட்டு ரூபா பத்து ரூபா கொடுத்து அந்த சாங்ஸ் வாங்கிக்கலாம் சாமனில் வாங்கிக்கலாம் யூடியூப்பில் பார்த்தா அந்த கவுன்ஸில் எனக்கு மேபி கொஞ்சம் ஒன்று ஒரு கனியாக கடைய காசு வரலாம் மேபி ரேடியோ ஸ்டேஷனில் போய் அப்ளை பண்ணும்போது டிவியில் அப்ளை பண்ணும்போது ஐபிஆர்எஸ் மூலமாக இன்கம் வரலாம் இது வந்து பயிற்சி சைட்லாம் போவாதீங்க நான் தரேன் உங்களுக்கு அப்படின்ற ஒரு அணுகுமுறை தான் இது ஆக்சுவலி ஆமாம் சார் நடிக்க ஆமாம் நடிகர் மியூசிக் பிரியாணி அது ஒரு முக்கியமான காரணம் சார் சத்தியமாக தான் காரணம் அது ஒரு காரணம் ப்ளஸ் நான் மியூசிக் டேட்டராக இருக்கும்போதே ரெண்டு மூணு இடத்துல பேசியிருக்கேன் அந்த மாதிரி அப்போ ரெண்டு மூணு படம் ஹிட் ஆயிடுச்சு நம்ம வந்து சொன்னாலும் வந்து எப்படியும் வாய்ப்பு கிடைச்சிடும் ரொம்ப கஷ்டப்படுற மாட்டோன்ற நம்பிக்கையில் சொல்லிட்டேன் உண்மைதான் ஆனால் நான் இதுக்கு நான் அதை சொல்கிறேன் சார் முக்கியமான காரணம் ஸ்கூல்கள்லாம் வந்து மார்க் வாங்குறவன் வந்து புத்திசாலி மார்க் வாங்காதவன் முட்டால் அப்படின்ற விஷயங்கள் இருக்குது ஒருத்தனை வந்து நம்ம வந்து எதை வச்சு கணிக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் மார்க் வச்சு கணிக்கிறோம் நம்மளோட அணுகுமுறை வந்து தப்பாக இருக்குது அப்படின்னால பாருங்க நான் உனக்கு ஒன்றுமே தெரியாதுங்க நான் இப்போ தாங்க முடிவு எடுத்தேன் பதினெட்டு வயசு வரைக்கும் எனக்கு மியூசிக் தெரியாதுங்க நடிக்கணும்னு முடிவு எடுக்கவே இல்லைங்க வேலை கிடைக்கல மியூசிக் டேக்டராக எத்தனை நாள் வேலை செய்வேன் எனக்கு தெரியாது எத்தனை நாள் எனக்கு வேலை இருக்கும்னு தெரியாது வேலை தேடி மியூசிக் டேக்டராக வந்தேன் வேலை தேடி நடிகனாக வந்தேன் பாருங்க ஒருத்தரால் முடியுது அப்படின்னு நான் என்னோட விஷயங்கள் நான் என் தோல்வியை ஒப்புக்கிறேன்னு அர்த்தம் கிடையாது சார் நாலு பேருக்கு வந்து சில கேள்விகளுக்கு அது பதில் சொல்லும் பாருங்க ஒருத்தருமே இல்லாமல் பண்ணிட்டாரு நம்மளால் பண்ண முடியும்னு தோணுன்றதுக்காக தான் அதை நான் சாதாரணமாக சொல்கிறேன் தவிர்த்து இதுக்கு பின்னாடி பல பல வழிகள்லாம் இருக்குது சார் வழி இருக்குது அதை வந்து தெரிஞ்சு சண்டை போட்டுடலாம் சார் தெரியாமல் வந்து தெரிஞ்சவங்க கூட சண்டை போடுறது பார்த்தீங்களா கராத்த தெரிஞ்சவங்க கிட்ட போய் நம்ம வந்து உருண்டு பண்டு போகிறதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் நான் இந்த கடந்து வந்த பாதைகளில் எத்தனையோ பிரச்சனைகளும் வழிகளும் இருக்குது அதை நான் மறைச்சிட்டேன் ஆக்சுவலாக பாருங்கள் பண்ணியாச்சு ஏதோ ஒன்று உருண்டு பண்ண நீங்களும் பண்ணுங்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த விஷயம் தெரியாமல் சில திறமசாலைகளாக இருப்பாங்க பட்டை திட்டப்படாத வைரங்கள் நிறைய இருக்குது நம்ம கலைஞர்களுக்குள்ளே ஸோ அவங்க எல்லாருக்கும் மேபி ஒரு குட்டி ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இது இருக்குன்றதுக்காக தான் சொல்கிறேன் தவிர்த்து இதை வச்சு நான் வந்து ஒரு அப்படியே பந்தா அது மாதிரி அதுக்காக சொல்லலை யாருக்காக உபயோகப்படும் அந்த விஷயன்றதுக்காக தான் சொல்கிறேன் உண்மையிலேயே சினிமா இசைன்றது மெல்லிசை லைட் மியூசிக் தான் இதுக்கு வந்து கர்நாடிக்கு இந்துஸ்தானி வெஸ்டர்ன் அப்படின்ற விஷயம் தேவையில்லை ஆனால் கற்றுக்கிறது நல்லது ஓட்டப்பந்தயத்தில் ஓட்டி ஜெயிக்கிறதுக்கு நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் அவசியம் இல்லை ப்ராக்டிஸ் இருந்தால் நல்லது சிரமமா பாக்கலங்க ஆக்சுவலா நம்ம வந்து எனக்கு சிரமமா தோணல எனக்கு எனக்கு ரொம்ப எனக்கு எனக்கு வந்து உங்களோட ஜட்ஜ்மெண்ட் எனக்கு இருக்கு நீங்க ஒரு படத்தை பார்த்து நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்க முடிவு பண்றீங்க அந்த மாதிரி நான் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பாமரனா இருக்கிறேன் எப்பவுமே எனக்குள்ள வந்து நான் ஒரு ரெண்டு படம் ஓடிடுச்சு ப்ரொடியூசரா இருக்கிறோம் ப்ரொடியூசரா திங்க் பண்றோம் அப்படின்ற மாதிரி நான் வந்து உங்கள்கிட்ட இருந்து என்னை எப்பவுமே பிடிச்சிக்கிட்டது கிடையாது நான் வந்து சராசரி சரி சக மனிதனாக வாழ்கிறதுனால நான் பண்ணுற போது நான் உங்கள் சீட்லேருந்து நான் எடிட் பண்ணுறேன் எனக்கான ஒரு விஷயத்தை பண்ணிக்கிறேன் அது வந்து பெரிய ஒரு டெக்னிக்கலாக உட்காந்து நான் எடிட்டிங் பண்ணுறேன் அப்படின்ற மாதிரிலாம் ஃபீல் பண்ணதே இல்லை ஒரு ஓரத்தில் லேப்டாப் தூக்கி உட்காந்துருப்பேன் அவ்வளோதான் அதுக்கு பெரிய பின்னாடி வந்து பெரிய உணர்வுகள் சீன் அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது சாதாரணமாக அந்த வேலைகள்லாம் சாதாரணமாக பண்ணி முடிக்கப்பட்டது இது இதுக்கு அதுக்கு பின்னாடி டெவலப் பண்ணி சொல்கிற மாதிரி எதுவுமே இல்லை கஷ்டம் அப்படின்றது சார் இது இந்த மூணு சார் மியூசிக்கு நடிப்பு நான் சொல்லிட்டேன் ஆக்சுவலாக நான் இந்த மாதிரி தான் இருக்கிறேன் அப்படின்றதுனால ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது சார் ஜாலியாக இருக்குது எந்த டென்ஷனுமே இல்லை டேரக்டர் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கதை எழுதி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சீன் வச்சு கேமராமேன் வந்து வெயிலில் நின்று எல்லாம் பண்ணி பண்ணி இப்போ முடிச்ச பிறகு கூப்பிடுவாங்க நம்ம போய் நிற்போம் அவ்வளோதான் வந்து எனக்கு மட்டும் இல்லை எல்லா நடிகர்களுக்கும் நான் சொல்ல நினைக்கிறேன் என்னோடய பர்சனல் கருத்து இது கஷ்டப்பட்டு நடிக்கிறவங்களாம் இருக்கிறாங்க நடிப்பு வந்து எனக்கு வந்து நான் நடிக்கலைன்றதுனால எனக்கு வந்து ஒரு கஷ்டமாக தெரியல அப்புறம் வந்து மியூசிக் வந்து சரி நான் என்ன நினைக்கிறேன் சார் பத்து கிலோ வெயிட் தூக்குறவங்களுக்கு வந்து பத்து கிலோ வெயிட் தூக்குறது கஷ்டமாக இருக்காது அதை தூக்க முடியாதவங்க அதை தூக்கும் போது தான் அவங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ ஏதோ கேள்வி ஞானத்தில் மியூசிக் பண்ணி முடிச்சிடுறேன் அப்புறம் இந்த லிரிக்ஸ் இந்த பாட்டுக்கு போட்டால் நல்லா இருக்குன்னு தோணுது எல்லாம் தோணுது அதெல்லாம் பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் சார் இருக்குது ஆனால் அது ப்ரொடக்ஷன் வருது பார்த்தீங்களா காசை கடன் வாங்கி நம்ம படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம
நான் டேரக்டர்கிட்ட நைட்டு ஒரு ரெண்டு மணிக்கு ஃபோன் பண்ணுவேன் டேரக்டர் சொல்லுவார் நான் சாரோட இருக்கேன் அப்புறமா கூப்பிட்றேன் அப்படின்பார் திருப்பி நாலு மணிக்கு நான் எந்திரிச்சிருவேன் நாலு மணிக்கு எந்திரிச்சு ஃபோன் பண்ணால் இப்போ தான் வந்தேன் சாரோட மீட்டிங் முடிச்சுட்டு இப்போ தான் வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் ஸோ ஏழு மணிக்கு மறுநாள் ஏழு மணிக்கு ஷார்ட்டுன்னு சொல்லியிருப்போம் ஏழு மணிக்கு ஷார்ப்பாக இருப்பார் ஏழு மணிக்கு வந்துட்டு நான் அப்போ கூட ஒரு சொல்லுவேன் சார் ஒரு ஃபில்அப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகும் நீங்கள் வேணா இருங்க சார் நான் கூப்பிட்றேன்னு சொல்லுவேன் அந்த நிமிஷம் கூட அவர் உள்ளே போய் பார்த்து கேரவன் போய் பார்த்து பார்த்ததில்ல நான் கூடவே உட்காந்துருப்பார் வந்து ஃபோர் ரூம் லைட்டிங்ஸ் ஏதாவது கட் பண்ணிட்டு இருப்பார் இல்லை ஆர்ட் டேரக்டர் கூப்பிட்டு பின்னாடி ஒரு கலர் பண்ணலாமா அங்கே ஏதாவது சாரி காஸ்டியூம்ஸ் ஏதாவது போடுறீங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி அங்கேயும் அவங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பார் ஸோ அது அந்த உழைப்பு உண்மையான உழைப்பு அது மட்டும் நான் சார்கிட்ட இருந்து கற்றுக்கிட்ட ஒரு விஷயம் இன்னும் கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ தேங்க் யூ சார் ஃபார் கிவிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் அண்ட் மை ப்ரொடியூசர்ஸ் ராதிகா மேம் சரத்குமார் சார் ஃபாத்தி மேம் இவங்களுக்கு என் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்புறம் என் நண்பன் சீனு டைரக்டர் கொஞ்சம் எதுவுமே ஸ்ட்ராங்காக சொல்லப்பில்ல ஆர்ஸாக சொல்லப்பில்ல அடமெண்ட்டாக சொல்லப்பில்ல இது வேணும் அவ்வளோதான் அதுக்கு என்ன அதெல்லாம் எனக்கு கேட்காது இது வேணும்னா வேணும் அப்படின்னு சொல்லுவார் ஸோ இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு கொடுத்த விஜயாண்டினி சார் மற்றும் எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய இன்னொரு நன்றியை தெரிவிச்சு இன்றைக்கி இருக்கிற அந்த கடினமான சூழ்நிலையில் ஒரு நியூ டேரக்டர் படம் பண்ணுறதுங்கிறது சாதாரணமான விஷயம் இல்லை அதுவும் கரெக்டாக இத்தனை தேதி படம் ரிலீஸ் ஆகும் இத்தனை தேட்டர் ரிலீஸ் ஆகும் இப்படியெல்லாம் தெரிஞ்சு ஒரு நியூ டேரக்டருக்கு படம் கிடைக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப அபூர்வம் நிறைய பேர் பண்ணுறாங்க என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாமல் போயிருந்து பாவம் பட் எல்லாருமே இதே கடினமான உழைப்பு தான் போடுறாங்க டூ பாயிண்ட் ஜீரோவுக்கு என்ன உழைப்பு இருக்குமோ அதே உழைப்பு தான் எல்லா படங்களுக்கும் இருக்கும் அதே ஒரு இன்டென்ஷன் தான் இருக்கும் எல்லாத்துக்குமே பட் அந்த அங்கீகாரம் இருக்குல்ல அந்த அங்கீகாரம் வந்து ஒரு பெரிய நடிகர்கள் நடிக்கும் போது தான் நமக்கு கிடைக்குது அந்த விதத்தில் எனக்கு இன்னைக்கு இந்த மேடை அமைஞ்சதுக்கு மிக முக்கிய காரணமாக இருந்த திரு விஜயாண்டின் சார் அவர்களுக்கு என்னுடைய முக்கியமான நன்றி இந்த அருமையான வாய்ப்பை எனக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்த ராதிகா சரத்குமார் மேடத்துக்கும் திருமதி ஃபாத்திமா விஜயாண்டனி மேடத்துக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் உண்மையிலே வெறும் வார்த்தைகளை சொல்லிட்டு போக முடியல என் சொந்த ஊர் திருக்கோயிலூரில் தான் படம் எடுத்தேன் செஞ்ச ரஜினி விஜய் படத்துக்கு அப்புறம் பெரிய ஓப்பனே இருக்கிறதா சொன்னாங்க எல்லாரும் பசங்க எவ்வளோ போர்டு என்ன ஊரே கொண்டாடுது கதையும் திருக்கோயிலூரில் நடக்கிறதா வரை எடுத்திருக்கேன் இல்லை சார் அது அந்த ஊருக்கான பயங்கரமாக நேசிப்பாங்க அந்த ஊரில் கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி எட்டு நாள் அந்த ஊரில் ஷூட் பண்ணோம் டோட்டல் கெப்பாசிட்டி ஏதோ ஐநூற்றி பதினேழு பேர் தான் அப்படின்னா அங்கே சீனிவாச தேட்டரில் கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் பேர் நின்றுட்டு இருக்காங்க மழை வேறு பெஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு அது ஒன்று தான் மனசு வருத்தம் வேறு ஒன்றுமே இல்லை ரொம்ப நிறைவாக இருக்கும் மைண்ட் அதை சொல்கிறதுக்காக தான் வந்தேன் இப்போ ஊருக்கு போனால் ஒரு பெரிய இயக்குனராக தான் என்ன ரிசீவ் பண்ணுவாங்க ஒரு அஸ்டன்ட் டேட்டராக தான் கிளம்பி வந்தேன் ஒரு பதிமூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சின்ன சின்ன வேலைகள்லாம் முடிச்சுட்டு திருப்பி ஊருக்கு போகும்போது கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு பெரிய டேரக்டர் தான் போகுன்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது அடிப்படையில் பொற்காலங்கிற ஒரு சேரன் சார் திரைப்படத்தை பார்த்துட்டு நான் சென்னைக்கு வந்தேன் செந்தில் சொன்ன மாதிரி என் கேமராமேன் ஃப்ரெண்டு தில்ராய் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப அடமெண்ட்டாக எனக்கு இது வேணும் இது வேணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து சில நேரங்களில் குழந்த புள்ள மாதிரி அடம் பிடிச்சா தான் நம்ம நினச்சது வாங்கிட முடியுது இந்த ஸ்கிரிப்ட் அப்படி தான் இருக்கும் உள்ள இந்த ஒரு இந்த கேரக்டரைசேஷன் இந்த கதைக்குள்ளே இருக்கும் என்ன தேவையோ ஒரு 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 கமர்ஷியல் படத்துக்கு தேவையான எல்லா விஷயங்களும் இருக்கு ரெண்டு விஜய் ஆண்டனி இருப்பார் மூணு ஹீரோயின் இருக்காங்க அஞ்சு வில்லன் இருக்காங்க இந்த படத்துல ஆனா இது ஒரு லைக் சேரன் சார் ஃபிலிம் மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னா நான் உண்மையிலே நான் ரொம்ப சந்தோஷமா எடுத்துப்பேன் அந்த இடத்த நிறைவு செய்யறதுக்கு சமீபத்துல அவருதான் திருப்பி வரணும் எப்படியோ அந்த இடத்த தொடணுங்கிறது தான் என்னுடைய மிகப்பெரிய ஆசை ஏன்னா ஒரு நம்ம மனிதரோட என்னுடைய காலகட்டத்தை நான் சொல்றேன் நான் சினிமா பார்த்த காலகட்டத்துல எனக்கு பொற்காலங்கிற திரைப்படம் மன ரீதியா ரொம்ப என்ன பாதிச்சது ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அந்த ஸ்கிரிப்ட் அது ஏன்னா நிறைய படங்களில் ஹீரோக்கள் வந்து மற்றவங்களுக்கு புத்தி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கப்போ பொற்காலங்கிற திரைப்படத்தில் ஒரு கமெடியன் புத்தி சொல்லுவான் வடிவேல் சார் வந்து முரளி சார் இப்படிலாம் நடந்துக்கணும்னு சொல்லி சொல்லுவார் ஒரு ஹீரோ மேலே சின்ன ஃப்ளா இருக்கிற மாதிரி எடுக்கிற படங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அண்ணாதுரையில் வந்து அது மாதிரி சில விஷயங்கள் அந்த கிளிஷியக்கள் இருக்குது ஒரு பெரிய கடின உழைப்பு இந்த படத்துக்குள்ளே இருக்குது நான் உறுதியாக சொல்லுவேன் நான் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் எயிட் மினிட்ஸ் ஃபார்ட்டி டூ செகண்ட்ஸ் இந்த
டாக்டர் எலில் சார்ட்டை ஒர்க் பண்ணேன் டாக்டர் வசனபாலன் சார்ட்டை ஒர்க் பண்ணேன் டாக்டர் பூபதி பாண்டியன் சார்ட்டை ஒர்க் பண்ணேன் திரு சுசீந்திரன் சார்ட்டை ஒர்க் பண்ணேன் இப்போ இந்த படம் பண்ணியிருக்கேன் இந்த படம் ரொம்ப நல்லா ஓடணும் அதுக்கு தேவை ஒரு மீடியாவோட சப்போர்ட் இந்த படத்தில் இருக்க ஒரு அறுபத்தஞ்சு சீன் இருக்குன்னா ஒரு ஒரு ஒரே ஒரு சின்ன கண்டென்ட் எடுத்துகிட்டு இந்த படம் பண்ணலை டு பி ஃப்ரேங்க் சொல்லணும் மிக அழுத்தம் திருத்தமான ஒரு ஸ்கிரீன் பிளே இந்த படத்தில் நான் எழுதியிருக்கேன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கெல்லாம் இந்த படம் பிடிக்கும் நான் நான் வெறும் பார்வையாளருக்கு மட்டும் சொல்லலை நான் உங்கள் பத்திரிகையாளர்களும் சேர்த்து சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக ரசிப்பீங்க நிறைய படங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஆனால் எல்லாத்தையும் தாண்டி இந்த படத்துக்குள்ள ஒரு விஷயம் இருக்கும் மிக முக்கியமான காசு ஒன்று இந்த படத்துக்குள்ளே இருக்குது இன்றைய இருக்கிற ஒரு ஒரு சூழ்நிலை இந்த படத்தில் விளக்கியிருக்கேன் இது இது தொடர்ந்துச்சுன்னா என்ன ஆகுங்கிறதும் இந்த படம் சொல்லுது அதை நீங்கள் பார்த்துட்டு எழுதுனீங்கன்னா நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன் அண்ட் தென் இந்த படத்தை நடித்த டயனா சம்பிகா நல்ல தமிழ் பேச தெரிஞ்ச பொண்ணு ரொம்ப நிறைய எழுதிட்டேன் பக்கம் பக்கமாக இருக்கும் இந்த படத்தில் அவங்களுக்கு டைலாக்ஸ் சாட்டை கேட்டது ஒன்றே ஒன்று தான் நல்லா தமிழ் பேச தெரிஞ்சிருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் ரொம்ப நல்லா நடிச்சிருந்தாங்க உண்மையிலே ரொம்ப எக்ஸலண்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் டயனா சம்பிகா அப்புறம் ஜுவல் மரின்னு ஒருத்தவங்க கேரளாலேருந்து வந்து நடித்தாங்க அந்த பொண்ணு கண்ணு மட்டுமே தனியாக பேசிக்கிட்டு இருக்கும் ஒரு ஃபேம்குள்ளே ஆக்சுவலாக அவங்க பேசுகிற ஒரு ஒரு டைலாக்ஸும் ஃபிலாசபியாக இருக்கும் நல்லா எக்ஸ்ப்ரெசிவாக இருக்கும் அவங்களுடைய ஃபேஸ் அவங்க ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க மகிமான ஒரு தெலுங்கு பொண்ணு நடிச்சிருக்காங்க அந்த கேரக்டர் மட்டும் சஸ்பென்ஸ் நேரம் உடைய ஆரம்பிச்சிருக்குன்னு ஒரு டூ ஹவர்ஸில் உடஞ்சிடும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் பார்த்துருங்க ப்ளீஸ் அது மிக முக்கியமான கேரக்டர் அது அதுக்கப்புறம் ராதாரவி சார் நடிச்சிருக்காரு பழைய ரஜினி படங்களை விளையாட நடித்த உதயராஜ்குமாருங்கிற ஒருத்தர் ஆளே ஒரு மாதிரி அம்ரீஷ் புரி மாதிரி இருப்பார் அவர் அவர் அந்த உருவமே நம்மளை பயமுறுத்தும் ரொம்ப நாளாக அப்புறம் வெறும் போலீஸாக மட்டுமே நடிச்சுட்டு இருந்த நடிகர் சேரன் ராஜ் இந்த படத்தை ஒரு மெயின் ரோல் பண்ணியிருக்காரு டேவிட்னு ஒருத்தர் ஒரு இன்ஸ்பெக்டராக பண்ணியிருக்காரு எல்லாமே சின்ன சின்ன கேரக்டர்ஸ் கூட ரொம்ப நாளாக நடிச்சிருப்பாங்க உண்மையிலே இந்த படத்தில் ஒரு எங்களுடைய பெருமை என்னுடைய எங்களுடைய அண்ணாதோடைய பெருமைக்குரிய அறிமுகம்னா உங்கள் பத்திரிகை துறையை சார்ந்த திரு செந்தில் குமாரன் அவர்கள் கோதண்டம்னு ஒரு கேரக்டர் நடிச்சிருக்கார் தி தி பெஸ்ட்டு பெர்ஃபார்மன்ஸ் அந்த கேரக்டர் அன்பிலீவபிள் பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்ல மேடை இது ஆக்சுவலி செந்தில் சார் பற்றி பேசுகிறதுக்கு இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எனக்கு இந்த படம் நான் கன்ஃபார்மாக பண்ணுறேங்கிறத எனக்கு உணர்த்தினதே செந்தில் சார் தான் நான் ஹீரோட்ட கதை சொல்லிவிட்டு சரி சொல்லி நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு வந்துவிட்டேன் ராதிகா மேம் தான் அனுப்பினாங்க அந்த விஷயங்கள் நிறைய மேடைகளை சொல்லியிருக்கு ராதிகா மேம் ஸ்கிரிப்ட் கேட்டாங்க கேட்டுட்டு நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு யார் நடிக்கலான்னு கேட்டாங்க விஜயாண்டி சார் நல்லா இருக்கும் என்ன பிச்சைக்காரன் அப்போ ரிலீஸ் ஆயிருந்துச்சு ஆடியன்ஸ் கிட்டே ரொம்ப எமோஷனலாக கனெக்ட் ஆகிறாரு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டாக ஃபீல் பண்ணுறேன்னு சொல்லி சொன்னேன் இமீடியட்டாக பேசினாங்க ரொம்ப இமீடியட்டாக நடந்துச்சு எல்லாமே ரொம்ப வேகமாக நடந்துச்சு சார்ட்ட கதை சொல்லிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் அவர் என்கிட்ட பண்ணுறோன்னு சொல்லலை ஓகே நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு கட் பண்ணால் செந்தில் சார் ஃபோன் பண்ணுறாரு ஹலோ மாதிரி என் பேர் செந்தில் குமாரன் விஜயாண்டின் சார் உங்கள் நம்பர் கொடுத்தாரு உங்களை போய் பார்க்க சொன்னார் இருந்தார் ஓ அப்போ நான் படம் பண்ணுறேன்னா எனக்கு உண்மையில் அந்த ஃபோன் கால் மறக்க முடியாது ஒரு சின்ன உருவத்தில் சாயலாக என்னுடைய தந்தையோட சாயலில் இருப்பார் செந்தில் சார் ஃபஸ்ட் டே ஷூட் அப்போ உண்மையில் அவரோட பிளெஸ்ஸிங்ஸ் நிறைய இருக்குது எங்கள் அப்பாவோட நினைவு நாள் அன்றைக்கி தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் இயர் நான் அவரை டைரக்ட் பண்ணேன் இந்த படத்தில் ரொம்ப மிக முக்கியமான கேரக்டர் அந்த கோதண்டம் கேரக்டர் சொல்லுவேன் ஆனால் அதுக்கு நான் சாய்ஸ் வச்சுருந்ததெல்லாம் வேறு வேறு ஆட்கள் ஒரு பெரிய லீடிங் ஆட்கள் தான் வச்சுருந்தேன் எப்படி விஜயாண்டின் சார் சீரியஸாக இவர்கிட்ட அந்த கேரக்டரை பார்த்தாருன்னு எனக்கு தெரியாது டயனா சம்பியோட அப்பாவை அதை நடிச்சிருப்பார் அவர் என்ன எக்ஸ்ப்ரெஷன் என்ன ஃபன்னு என்ன டைமிங் சென்ஸு விஜயாண்டி சார் ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் என்ன ரொம்ப ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடுவார் இவன்கிட்ட ஒரு விஷயம் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடுவார் நான் சொல்லுவேன் இல்லை சார் சில குறைகள் இருக்குது அப்படின்னா நிறைய குறைகளோட தான் ஏற்றுக்கணும் ஒரு மனிதன்